今日はお茶をこれからやっていきたいお茶を楽しみたいっていう人に何が必要なのかっていうのを説明しますまずね、えー、ここにあるものですよこれがあった方がいいよというものを3つありますこの何はともあれ急須ですよ急須そして湯冷まし、うん、湯冷ましもあった方がいいで茶碗とにかくこの3つ揃えてもらえればあとはね何とでもなりますなんとでもで多分お茶碗っていうのは何でもいいんですよその今家にあるものでも多分代用できますマグカップしかなければマグカップでもいいしあのー、おチョコとかがあれば一番ベストなんですけどもね玉露とかいう場合はねこういうおチョコがあればあのー、ちょっとしか量は入れないですからちょうどいいんですけどもこれはもう大体飲みやすい、自分がよく飲むであろうお茶に合わせていっていただければいいと思います。煎茶でしたらね、だいたいこの手,の手に入るくらい。そして、えー、普通の、なんていうんですかね、ほうじ茶とか、番茶とかでしたら、もうちょっと大きめのね、形でもいいと思います。で、何がこれ違うかっていうと、まあ、いろんな材質によっても違うんですけれども、飲むお茶って熱さが違うんですよ。その、玉露でしたら、うんと低い温度で入れますからだいたい40度とかなので薄い材質でもすごく全然いいんですよねただあのー、ほうじ茶とか番茶とか高い100度近くのお湯で入れるお茶に関して言うとあまり薄いとねもっとだけあちちってなるんですよなのでちょっと分厚い形のお茶の方がいいのかなっていうのがありますなのでまあ持ってみた感じでえー、あとは柄とかですね形色まあそういうのも含めてですね自分の好みでいいと思いますで急須なんですけどもねあのー、いろいろ急須ってあるわけですよ例えばこういうその大きさも小さいやつとか大きいやつで中開けてもらったら分かるんですけどもそのね網の部分がもともとこの外の陶器の部分と同じ材質でポコポコ穴が開いているものもあればこういうその網がねステンレス製の網がこうパチッて挟まっている場合もあって網もいろんな種類があるんですけどもそのここにペタッてくっついているものもあればぐるーっと一周しているものもあるしパカッてこのはめるタイプのものもありますなのであのー、いろいろ選ぶのは迷うと思うんですけども基本的にですねどんな網でも美味しく入れることはできます。ただ、あのー、ちょっと工夫が必要な場合もあるんですけどもね。なので、あまり気にしない方がいいです。まあ、特にね、あのー、このペタって横にくっついてる網のタイプでしたら、まず間違いなくしっかり美味しく入れることができるので、本当にもう何もわからないっていう場合は、あのー、横の網ペタってくっついてるやつタイプをですね、あのー、選んでいただければと思います。で、急須も、これね、あのー、まあ、これが一般的な横手式と言われる、急須の横にこの取っ手がついているタイプなんですけども、例えばこれが、後ろについている、こういうやつね、こういうタイプとか、あとは、こういうその、上に、こう、つるみたいになるタイプ。そして、取っ手が全くないやつもあるんですよね。でこれは何がどう違うかっていうと入れるお茶の,あの温度によって変わってきます要はあの取っては何のためについてるかっていうとやけどしないためなんですねなのでこういうその取っ手がない急須で入れると熱いお湯をね100度くらいのお湯を入れる例えばほうじ茶とか番茶とかでしたらもう熱くて持てないわけですよなのでこれは必然的に使わないとということになりますであのこういうねほうじ茶とかあの番茶とかでしたらこういうそのいわゆる土瓶式ですねこういう持ってるやつでしたらたくさん入りますしあの全く熱くないのであの大丈夫
ということなんですけどもこれはねなかなかそのパーッとあのトポトポトポ入れやすいんですけどもちょっと入れるとか最後に切るっていうのが結構そのこう難しいというかしんどいんですよなので例えばこういうこのこういう横後ろであの持ってるやつであったりとかこの横手式であったりっていう方が要は切りやすいので煎茶いわゆる緑茶はこういうタイプが結構適してますなのでまあこれこれはね中国茶の、あのー、茶器なんですけどもどちらかというと日本茶は、まあ、この横手式のものを買っておけば間違いなく、えー、いいでしょうでこれ取ってるようなやつはじゃあ何に使うかっていうと温度用の温度がすごく低くても大丈夫だ玉露とかあとはいわゆる高級煎茶っていうものに使いますなのでもちろんこういう横手式の,あの急須でも玉露や高級煎茶を入れられますのでは最初はもう何を買っていいかわからないっていう人はまずはねこういうタイプの急須を買っていただければ、まあ、間違いないですで大きいものと小さいものとかいろいろあるんですけどもその例えば1人1人前しか入れないっていうんでしたらこういう小さいやつで結構ですし23人前入れる場合でしたらこういうある程度大きいやつの方が便利ですよねでまたこの湯冷ましなんですけども湯冷ましもいろんな種類があります例えばこういう横手式のやつがあればこういう後ろ手の式のやつもあったりあとはそのよう取っ手がないやつっていうこの湯冷ましもあるんですねで、まあ、これも、あのー、熱いものほどこういう取っ手がついてる方がもちろん扱いやすいっていうことなんですねでこういうあの取っ手が全くないものとかある程度温度が冷めている状態で入れる玉露とかで本当に細かい温度のチェックをこうするしやすいために、まあ、使われることが多いんですけどもそもそも熱い熱湯を冷ますという意味で言うとやっぱりこういうね取っ手付きのやつがいいのは間違いないですなのでまあこういうこういうものですよねこういう感じで揃えていただいてあ,のあとは好きなお茶を入れていただくということでいいと思いますまあ何でもいいんですよまあ,あの急須湯冷ましお茶碗これだけをですねしっかり揃えていただきたいと思いますでまずあのこのね湯冷ましがなかったらなくてもいいんですよ。あの他のものでも代用できますので。ただ、まあ、湯冷ましがあった方が何かと便利ですので、これをね、あのー、一つ持っていれば、全く、あのー、お茶、いろんなお茶にも使えますから、例えばたくさん注い,注いだ場合とか、ここが注ぎきれない場合とか、もうここに一回戻して、あのー、ここから注ぐっていうふうにすればあの、出過ぎて渋くならないですから、そういう意味でも、この湯冷ましっていうのはあったらいいのかなと思いますでは早速ねお茶入れていこうと思うんですけどもあとはね例えば茶缶があったりとかあの茶卓があったりあのこういうものがあったりするんですけどもそれはもうおいおいでいいですまずはお茶を飲むということで言ったらキース湯冷ましこあの茶碗これですでまず、まあ、こうお湯を冷ますために使うのであの湯冷ましにお湯を入れますでこの意外とねお湯これあのー、つくのがめんどくさかったりするんですよねここも今一つねあのー、問題だったりするんですけどもあのー、電気電気ポットとかですぐねスイッチを押したら沸くっていうやつとかがあればもっと手軽になると思うんですけどもあらかじめたくさんお茶飲むよっていう人は朝にねあのポットでポットにっていうかやかんで沸かしておいてあの沸かしたお湯をこのポットに入れるっていうふうにしないとねなかなか気軽にお茶っていうのは入れないっていうのは事実ですなのでまあポットもあった方がいいって言えばいいかもしれませんねでまあこう触っていてお湯の温度のこの下がり具合を見るんですよねでまあ、これくらいかな。ちょっと今日はせ,せっかくですからね、えー、煎茶普、普通蒸しの煎茶を飲んでみます。えー、富士マリシって書いてますね。なので、静岡なんですね。うん。
まあ、ちょっとね、50度、これ 5g 入ってるんですけども、50度のお湯で90秒入れると結構おいしいよって書いてあるので、お湯の温度はだいぶ下げ気味ですね。どういうお茶なんでしょうちょっと見てみましょう。で、まあ、お茶ね、お茶の葉っぱ買わないともうそのお茶入れるのってまあ始まらないですけども、こういうその、少量パック、一銭だけ入っているパックっていうので買うのももちろんいいんですけども最初のうちはある程度量が入っている 50g パックであったりとか 100g パックであったりっていうお茶を買った方がいいですなんでかっていうとその方があの何回も何回も入れ直せるわけですよね最初一発目にこれ入れて美味しい状態やーっていう感じに入れるってことはねほとんどないわけですよもちろんまずくはないんですよ。まずくはないんですけども、もっともっと美味しく入れることができるので、その同じお茶でないと、次どういうふうに、もうちょっと温度下がった方が良かったな、もうちょっと時間は長い方が良かったなとか、そういういろいろちょっとした細かい修正を聞か,聞かせられないんですよね。一銭しかなかったら。なので、せめてね、えー、5回くらいチャレンジできる。まあ、それしたら 30g くらいあった方がいいんかな。でもまあ、30g っていうのが 40g、40g、50g っていうのが多分一番その一銭以外の少ない量だと思うんですけども、それくらいの量があったりした方が、まあ間違いないです。100g あればね、あの、1年前これ 5g 使ったとしても、まあ大体20回できるんです。その20回もできたら大体ね、そのお茶を美味しく入れるっていうことができますから、えー、たくさん一銭パックじゃなくて最初のうちは 100g くらいのお茶を買うことをお勧めします。これほんまでも、んめちゃ細かいなぁむちゃくちゃいいお茶ですねでお湯の温度じゃあ冷ましてこれ 50ml って書いてあったなまあもうお茶のその葉っぱが入っている袋とかに入れ方が書かれてあることが多いんですけどもあくまでもそれは、えー、目安ですなのでこの例えばこれ 5g50 5 0 c 5 0 °っていうのはほぼもう玉露に近い状態ですよで玉露に近い状,状態っていうことは多分うまみ甘みがしっかりあるのでそれをしっかり出していこうということなのでまあそしたらもうちょっと少なめにした方がいいかなあの入れます量少なめ 50g まあせっかくですからねあの 50cc でやってみようと思いますであのー、時間をねしっかり測るっていうのも、まあ、悪くはないんですけども実際はこういう葉っぱをこう広がる様子をですね見ながらあこれくらいやったら入れていいなとかいうその目で見て判断するっていうことをしている方が最初はねいいと思いますこう広がっていきますねあまりね揺らさない方がいいんですけどもこういう状態でいい感じですね入れていきましょうかこっち入れますねお綺麗な透明感があふれるすごく美しい水色ですね、うん、まあお茶の種類によってねこの透明度が透明感があった方がいいとかまあ濁りがちょっとあった方がいいとか多分いろいろあるんですよなのでそれもあのー、いろんなお茶を飲んでいくにつれて自分の好みっていうのが定まっていくっていうのが分かるのが多分面白いところだと思いますで香りおおすごいうまみがすごくねふわっと感じられますねではいただきます<笑>うんうまっうまみ強いなぁ、うん。うん。美味しい。うん、なんか。玉露。とは違うなんか。玉露。っていう感じじゃない。なんか。系統のうまみのような気がしますね。うん。美味しい。ちょっとね、温度上げましょう。まあこれ温度上げるのとかもう上げ具合っていうのはもう本当に好みになってきます。で、これが
、なんでこれくらい上げたかっていうのを考え持ってやるのがいいんですよで人によってそれがまた違いますからでこれ今僕はお茶のオイル温度を上げたのはどちらかというと渋くなってほしいんですよねさあどうなんでしょうか2戦目でしたらほらだいぶ濁りが出てきて色も濃くなりましたうんうんさっぱりしておいしいなんか1戦目とはガラッと変わりましたね、うん、でなんでそういうふうに変えたかっていうと、まあ、理由がありましたでじゃじゃじゃじゃーんお菓子があるんですよでお茶ってもちろんねお茶だけで味わう楽しみっていうのも、うん、いいんですけどもいいんですけどもこういうお菓子と合わせた時にちょうどいい感じに口の中がなるっていうのもまた美味しい、ね、最高なんですよこのお菓子はですね先日、わずかで行われたわずか茶会で出されていたあのお茶の花の形をしたお菓子ですよね。すごい。美味しそう。もう食べてるんですけどもね、何個か。いただきます。うん。重さがすごく上品で、なんかこの白あんが。美味しい<笑>美味しい、うん、でこのちょっと甘みが口の中に残ってる状態で先ほどの気仙茶を、うん、ちょっと流し込むと口の中でその甘いあんの部分が溶けていくんですよねでその感覚がまた美味しい。いやあ、いいなあで、これを入れ方を僕は皆さんにお伝えしてるのは何でかっていうと、こういうことをね、まあ皆さん各自でやっていただいて、家でこの楽しみを分かった上で、またこういうことをお茶を飲みに集まってね、このお茶はこの味だったら、こういうふうに入れよう、こういうふうに入れようというのをまあ話しながら、お茶のその、入れる味わいの好みの意見交換をしたりとかあとはこういうお茶こういうふうに言うとあこんな入れ方したらこんな味になるんやっていう新しい発見があったりするっていうのをやっていきたいわけですよなんかそのねそのお茶が好きな人が集まる空間っていうのがすごくね独特な感じがするというかみんなあの幸せな時間を共有しようっていう気持ちがまあ強いわけですよそれがねいいんですうんまあこのままずっとあ,のあとしばらく2戦3戦と増やしていってあの味をも,もっと変えていってお菓子と一緒に、えー、楽しみたいと思いますなのでまとめると急須湯冷ましそして、えー、茶碗この3つをですねまずは揃えてくださいよろししくお願いしま,すまあこの上でねどういう風にしたらよりおいしくなるかっていうそういう情報をどんどんですね発信していきますのであとは急須でもあの形の違いあとは材質の違い値段の違いによって味が変わるのかどのように変わるのか変わらないのかっていうのも含めてねいろんな検証していきたいと思いますので是非ですね皆さんチャンネル登録をしてこのチャンネルあのお茶をまあ、広めよう、お茶を楽しもうっていうのを目的としたチャンネルでございますのでね、ぜひチャンネル登録をしながら、えー、とお楽しみいただきたいと思います。<笑>ではまた、ありがとうございます。